வெல்கம் டு சென்னை சிட்டி கார்டன் ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சாமந்தி பூ வளர்ப்பில் அடுத்த பகுதி அதாவது செடிகள் எப்படி பச்சை பசேர்னு வளர்க்குறது அதே நேரத்தில் பூக்கள் நிறையா வைக்கிறதுக்கு எது ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இதுக்கு மேஜர் ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய இந்த எப்சம் சால்ட்டு தாங்க இந்த எப்சம் சால்ட்டை ஆட் பண்ணுறதுனால என்னென்ன ஹெல்ப் பண்ணுறது இந்த பாயிண்ட்ஸில் கொடுத்துருக்கு அதை ஒன்று ஒன்றா சொல்கிறேன் உங்களுக்கு எப்சம் சால்ட்டை ஆட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா பூக்கள் நல்லா மலருங்க நிறைய மலரும் அதே நேரத்தில் செடி வந்து பச்சை பசேர்னு வளரும் ஸோ அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா செடி வந்து நல்லா புஷியராக வளருங்க நல்லா கொத்து கொத்தாக வந்து செடிகள் நிறையா புஷியராக நல்லா வளரும் இதோடய காம்பினேஷன் பார்த்திங்கன்னா மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட் மே மெக்னீஷியம் அண்ட் சல்ஃபர் தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த எப்சம் சால்ட்டில் இருக்கிறது ஸோ அடுத்த பயன் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மேஜரான சத்துக்கள் என்பிகேன்னு சொல்லக்கூடிய நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் இந்த மூணுத்தையும் செடிக்கு நல்லா எடுத்து கொடுக்கக்கூடியது இந்த மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட்டானது ஸோ அதுக்கடுத்த பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா க்ரியேஷன் ஆஃப் குளோரோஃபில் குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்க்கு எவ்வளோ முக்கியம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அந்த பச்சையம்னு சொல்லக்கூடிய குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா செடிகளுக்கு வந்து உற்பத்தி செய்யக்கூடிய அளவுக்கு இந்த எப்சம் சால்ட்டுக்கு வந்து ஒரு சக்தி இருக்குங்க அந்த விதத்தில் நம்ம தாராளமாக இந்த எப்சம் சால்ட்டை ஆட் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஃபாலியர் ஸ்ப்ரே அதாவது இலைகள் மேலே தெளிக்கணும் எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபா இந்த எப்சம் சால்ட்டானதை நம்ம தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி இலைகள் மேலே நல்லா தெளித்து விடலாங்க மந்த்லி அட்லீஸ்ட் டுவைஸ் நீங்கள் தெளித்து விட்டிங்கன்னா அந்த செடிகள் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பச்சை பசேர்னு வளருங்க ஸோ அந்த விதத்தில் நம்ம அதை தெளிக்கலாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மந்த் நீங்கள் செடிகள் எப்படி வாங்கியிருப்பீங்க சாமந்தி பூ செடியானதை ஸோ செடியை டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஜென்ரல் என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்திங்கன்னா சாயில் மிக்ஸ் ரெடி பண்ணி அதில் டக்குன்னு ஊண்டி வச்சுருவோம் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாமல் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஷாக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம பாட் மாற்றும் போது பார்த்திங்கன்னா என்னாகும்னு பார்த்திங்கன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து அந்த ஷாக்னால் பார்த்திங்கன்னா செடியானது ஒழுங்காக வளராது ஸோ அந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஷாக்லேருந்து நம்ம ரிலீவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த எப்சம் சால்ட் என்ன பண்ணலான்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம பள்ளம் தோண்டி அது உள்ள அந்த எப்சம் சால்ட்டை போட்டுருலாங்க போட்டுட்டு இந்த செடியை நம்ம ஊண்டி வைக்கலாங்க இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து நான் கட்டிங்லேருந்து வளர்த்த செடி தான் ஸோ அந்த செடியை நான் என்ன பண்ணுறேன் பார்த்திங்கன்னா டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த குழியில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எப்சம் சால்ட்டு போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே இதை வச்சு நான் ஊண்டி வைக்கிறேன் ஸோ இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இது பல செடிகளுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் சம்டைம்ஸ் என்னாகுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி செடி நம்ம மாற்றி வைக்கும்போது சில ப்ராப்ளம்ஸ்னால சாயில் மிக்ஸோ இல்லை தண்ணி நிறைய ஆயிரும் இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைனால செடியானது ஒழுங்காக வளராதுங்க ஸோ இந்த எப்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஷாக்லேருந்து நம்ம ரிலீவ் ஆகிக்கலாம் ஸோ நம்ம நல்லா தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஸோ ஒரு மெத்தட் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ அடுத்த மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ரே பண்ணுறது அது எப்படின்றத காமிக்கிறேன் ஸோ அளவு பார்த்திங்கன்னா டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஃபார் ஃபோர் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஸோ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பார்த்திங்கன்னா டூ லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டருக்கு போதுங்க ஸோ நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் இங்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தான் எடுத்திருக்கேன் நான் வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் லிட்டர் ஸ்ப்ரேயர் இருக்குங்க அந்த ஸ்ப்ரேயரில் இதை நான் மிக்ஸ் பண்ணி நான் நல்லா ஊற்றிக்க போகிறேன் தண்ணியோடு மிக்ஸ் பண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இது இருக்கிறதுலே ஒரு ஈஸியான மெத்தடுங்க இது இது நீங்கள் நிறைய செடிகளுக்கு பயன்படுத்தலாம் இந்த எப்சம் சால்ட்டானதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி விட்டுக்கோங்க விட்டுட்டு நம்ம ஸ்ப்ரேயரில் ப்ரெஷர் ஸ்ப்ரேயர் யூஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரெஷர் ஸ்ப்ரேயரில் நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிக்சர் இந்த வாட்டர் மிக்சரை நம்ம ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றிட்டு செடிகள் மேலே நல்லா தெளிக்கலாங்க இந்த ஸ்ப்ரேயரும் நான் அமேசானில் தான் வாங்கினேன் நான் இதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நான் இல்லாதவங்க நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்சம் சால்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் அமேசானில் தான் வாங்கினேன் அதோட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் ஸோ கிட்டத்தட்ட இந்த ஒன் அண்ட் ஆஃப் லிட்டர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் நான் ஃபில் பண்ணிவிட்டேன் நீங்கள் பார்க்கலாம் டேப் வாட்டர் யூஸ் பண்ணி ஃபில் பண்ணிவிட்டேன் அதை நல்லா ஷேக் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஷே நல்லா வந்து குழுக்குனா தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த தண்ணியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த எப்சம் சால்ட்டானது நல்லா கலக்கும் ஸோ இப்போ இப்போ என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எல்லா
இப்படி ஸ்ப்ரே பண்ணிங்கன்னா இலைகள் வந்து நல்லா பச்சை பசேர்னு வளருங்க மந்த்லி டுவைஸ் நீங்கள் பண்ண போதும் அந்த செடியானது நல்லா பச்சை பசேர்னு வளரும் இந்த பச்சை பசேர்னு வளர்கிறது பல ப்ராப்ளம்லேருந்து உங்களுக்கு சொல்யூஷன் தருவங்க நீங்கள் இந்த தண்ணியை வந்து நேரடியாக வேர்க்கு ஊற்றலாம் வேர்க்கு ஊற்றிட்டு அதே நேரத்தில் இலைகள் மேலே நல்லா தெளிச்சு விடலாங்க கண்டிப்பாக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு செடியானது பச்சை பசேர்னு வளரும் பல பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இந்த சாமந்தி பூ வந்து நல்லா வளர மாட்டேங்குது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பூ ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாங்கிட்டு வந்து வச்சோன்னா ஒழுங்காக வளர மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லிகிட்டு இருந்தீங்க ஸோ அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த டிசம்பர் மந்த்தும் ஜான்வரி மந்த்தும் இந்த பூக்கள் நல்லா மலர்ற மந்த்து ஸோ தாராளமாக இப்போ இந்த செடி வாங்கிட்டு இந்த எப்சம் சால்ட்டும் ஆட் பண்ணி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா செடியும் நல்லா வளரும் நிறைய பூக்கள் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இந்த எப்சம் சால்ட்டு யூஸ் பண்ணுறதுனால ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நான் சொல்ல விரும்புனது ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க